میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المسطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها و ما بطن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلق قوردا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس پروگرام کو اس نشش کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں اور جو کچھ ہم سننے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین ناظرین یہ دعا کا چونکہ پروگرام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دعا میں لے کر حاضر ہوتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا یا قرآن مجید کے اندر جو دعائیں اللہ کریم نے نقل کی ہیں ان دعاوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں سعادت حاصل کرتا ہوں تو برحال آج بھی ایک دعا میں نے پیش کی ہے جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں زبان نبوت سے جو دعائیں نکلی ہیں ان دعاوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے یا وہ دعائیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر نقل کی ہیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یا اپنے نیک مخصوص بندوں کی دعائیں جو نقل کی ہیں چونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے تو ان دعاوں کا بھی جو مقام و مرتبہ ہے دوسری دعائیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ان دعاوں کو ہم ترجیح دیں ان دعاوں کو اپنی معمولات میں شامل کریں جو دعائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہیں چونکہ یہ دعائیں اتنی برکت والی ہیں اتنی نورانی ہیں اور اتنی اللہ اکبر بابرکت ہیں اور اس قدر عظمت والی یہ دعائیں ہیں اور نورانی ہیں کہ ان کا مقابلہ دوسری دعائیں نہیں کر سکتے لہذا ہم کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کے حوالے سے اپنے آپ کو اچھی طرح ہم تیار کریں دعا کرنا سیکھیں دعا ماغنا سیکھیں دعاوں کے آداب سیکھیں اور خاص کر کے وہ چیزیں جو دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں جو روک دیتی ہیں دعاوں کو قبولیت سے حائل ہو جاتی ہیں قبولیت دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان ان عامال سے ان چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے بچا جائے اور یہ اللہ کریم کی شان کریمی دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت دیکھیں اپنی امت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے جیسے شفیق ماں باپ اپنی بچوں کو ایک ایک بات بتاتے ہیں ہر آنے والی مصیبت سے متنبہ کرتے ہیں اویرنس دیتے ہیں اور ہر تکلیف دے چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر فائد مند چیزوں کے حوالے سے بتاتے ہیں تو ماں باپ سے کہیں زیادہ اللہ پاک ہم سب پر شفیق ہیں اب دیکھیں نا اللہ کریم نے محبت کو بانٹا ہے ساری کائنات کے اندر ماں باپ کو محبت عطا فرمائی بھائی بہنوں کو محبتیں عطا فرمائی دیگر رشتہ داروں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے لیے محبت دی اولاد کے لیے ماں باپ کو اللہ پاک نے محبتیں عطا کی تو آپ یہ امیجن کریں کہ جو محبتوں کا باٹنے والا ہے اس کے پاس محبت کا کس قدر خزانہ ہوگا 
اس کے پاس شفقت کا الفت کا ہمدردی کا غم گساری کا کس قدر خزانہ ہوگا ظاہر کا جو بانٹنے والا ہوتا ہے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کی کوئی چیز بانٹ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اگر بہت بہت زیادہ بانٹ دیں تو آپ کے پاس کمی ہو جائے آپ کے پاس وہ چیز کم ہو جائے مقدار میں چونکہ آپ نے مور دین ففٹی پرسینٹ بانٹ دیا ہے تو اب آپ کے پاس تھوڑا سا بچ گیا لیکن یہ سلسلہ اللہ پاک کے ہاں تو ہے نہیں اللہ پاک کے پاس تو کسی چیز کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چونکہ اللہ پاک کے پاس تو ہر چیز کے خزانے موجود ہیں وللہ خزاں ان السماوات والارد تمام زمینوں اور آسمانوں کے خزانے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ پاک کے پاس کسی چیز کے کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو جو اللہ کریم محبت بانٹتے ہیں شفقت بانٹتے ہیں ہمدردی بانٹتے ہیں بہی خواہی بانٹتے ہیں پوری کائنات کے درمیان آپس میں انسانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس اللہ کے پاس کتنی محبت ہوگی کتنی شفقت ہوگی اللہ پاک جو ہے اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے حوالے سے بسا اوقات مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا ایک خاتون کو دیکھا کہ ایک خاتون نے اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ پریشان حال پرا گندہ سر کھلے ہوئے دوڑی بھاگی جا رہی ہے بچے کی تلاش میں اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ خاتون کتنی محبت کرتی اپنے بچوں سے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا اس محبت کو تو ہم بتا نہیں سکتے جو محبت ماں کے دلوں میں بچوں کے لیے ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جتنی محبت یہ عورت اپنے بچوں سے کرتی ہے اس سے ستر گنا یعنی کئی ہزار گنا اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرمایا کرتے تو بر اللہ ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کی محبت غیر محدود ہے اللہ پاک کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی حد نہیں ان, ان کا کوئی حساب نہیں لا محدود خزانے ہیں اللہ پاک کے پاس تو اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے محسن ہیں ساری انسانیت کے محسن ہیں ہر بات کو کھول کھول کے جو چھوٹے بچے کو آدمی سمجھاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج جو دعا میں نے نقل کی ہے میں نے بارہ عرض کیا کہ اتنی جامع دعا اتنی جامع دعا کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی یعنی اس کے اندر ساری وہ چیزیں شامل ہو گئیں جو ایک انسان کو ایک مسلمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں جسمانی طور پہ روحانی طور پہ ہر اعتبار تو چنانچہ دعا کے الفاظ سنیں فرمایا اللہ معنی اعوذ بھی کا اے اللہ اے میرے پروردگار اے میرے معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جو تمام عبادات کے لائق ہے انی اعوذ بھی کا اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اگر خاتون یہ دعا کر رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ اس ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں میں آپ کی امان میں آنا چاہتی ہوں میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتی ہوں اے اللہ میں آپ کے دامن عف میں دامن امن و امان میں آنا چاہتی ہوں کس چیز سے من جمیع الفتن اے اللہ تمام فتنوں سے اتنے فتنے ہیں ظاہری فتنے باطنی فتنے گھریلو فتنے باہر کے فتنے آسمانی فتنے زمینی فتنے جتنے بھی ایمانی ایمان کے حوالے سے فتنے اعمال کے حوالے سے فتنے اے اللہ جنگ و جدال فتن و فساد تو تمام فتنے من جمیع الفتن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیغانہ کلام پر یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک جس طریقے سے ہر چیز جاری و ساری ہے فتنوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا فتنے نہیں تھمیں گے فتنے آئیں گے اور ان فتنوں کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد ہم سب کے سب سے بڑے محسن سب سے بڑے مشفق سب سے بڑے ہم احسان مند ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احادیث کے اندر جا بجا ان فتنوں سے متنوع کیا ہے آگاہ کیا ہے کہ اے لوگوں میرے بعد اگر تم دنیا میں رہو گے تو طرح طرح کے فتنے آئیں گے طرح طرح کے فتنے آئیں گے ان فتنوں کو تم نے فیس کرنا ہے وہ فتنے آئیں گے وہ فتنے آئیں گے وہ آزمائش آئے گی ابتلا آئے گی امتحان تمہارا ہوگا اور نئے نئے فتنے آئیں گے پھر فرمایا یاد رکھنا کہ ایسے خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا آگے فرمایا کہ وہ یبی الدین ہو بے اپنے دین کو ایمان کو تھوڑے پیسے اور چند ٹکوں کے بدلے بیچ دے گا ایمان کو بیچ دے گا 
اتنی بڑی بیش بہا اللہ اکبر یہ نعمت ہے اتنی عظیم نعمت کو بیچنے میں بھی تعمل سے تردد سے کام نہیں لے گا چونکہ فتنوں کا دور ہوگا فتنوں کا دور دیکھیں فتنے کا اللہ تم استعمال کرتے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے شمار چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور بتائی ہے کہ اللہ پاک سے ان ان چیزوں سے ان ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو اس میں سے فتنے دجال بھی ہیں ہم دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اولاد کی فتنوں سے قرآن نے اولاد کی اور بیوی بچوں کی محبت کو بھی فرمایا کہ ان نما اموالکم و اولاد کم فتنہ یہ اولاد یہ ازواج یہ تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش کا سبب ہے امتحان ہے تو ایک تو ترجمہ یہ سمجھیں اور مطلب سمجھیں کہ فتنہ کہتے کسی ہیں کسے ہیں فتنہ کے مختلف معانی علماء ادب نے نقل کیے ہیں اور جو لغوی اعتبار سے فتنہ کہتے ہیں ناظرین کے جیسے سونا سونے اور چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے اور اچھی طرح وہ آگ پر جب سونا اور چاندی کو جب پگھلایا جائے تو اس سے ردی چیزیں کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیا جائے تمیز ہو جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں فتن تو ذہبہ والفتنہ کہ میں نے ذہبہ والفضہ کہ ہم نے سونے اور چاندی کو پگھلایا اور پگھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو کھری چیزیں ہیں الگ ہو جائیں اور کھوٹی چیزیں الگ ہو جائیں یعنی جو غیر سونا ہے غیر چاندی جو چیزیں ردی چیزیں ہیں ان میں تمیز ہو جائے اصل اور فیک میں صحیح اور غلط میں تمیز ہو جائے تو اللہ پاک بھی جو بندوں کو آزماتے ہیں بندوں کو ظاہر ہے کہ جب دیکھیں سونا اور چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے تو ہر تکلیف تو ہوتی ہے فتنہ کے اندر تکالیف ہے مشقت ہے تو اسی طرح انسان کو بھی جب فتنہ آتا ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو فتنے کے کئی معنی قرآن نے کئی معانی میں فتنے لفظ فتنے کو استعمال کیا تو فتنہ کا جو اصل جو ترجمہ ہے وہ آزمائش ہے امتحان ہے ابتلا ہے کہ اللہ پاک ان بندوں کا امتحان لیتے سورہ عنقبود کے اندر پہلی آیت میں فرمایا احاسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا وہم لا یفتنو کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ صرف اپنی زبان سے زبانی دعویٰ کر دیں گے اور زبانی طور پہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا صرف یہ زبانی دعویٰ میں مان لوں گا صرف زبانی دعوے پر اکتفا کر لوں گا وہم لائف تنون اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کا میں امتحان نہیں لوں گا ان کی آزمائش نہیں ہوگی ان کو پرکھا نہیں جائے گا لہذا ایسا نہیں یہ خیال غلط ہے کہاں سے بننا بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک نے سوالیہ انداز میں کہ حسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب زبانی دعویٰ کر دیں کہ جی ہم مومن ہیں ہم صاحب ایمان ہیں اب صرف زبانی دعوے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کا امتحان نہیں ہوگا ان کی آزمائش نہیں ہوگی تو یاد رکھیں گے یہ جو فتنہ کا لفظ ہے بے شمار معنی میں بے شمار معنی میں اس کو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اور بے شمار اسلوب میں بے شمار طریقے سے اس کو استعمال کیا لیکن اصل جو معنی اس کے ہیں جو بہت عام فہم جو اس کا معنی ہے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ امتحان میں ڈالنا کسی کو آزمائش میں ڈالنا کسی کا امتحان لینا کسی کی آزمائش آزمائش میں کسی کو ڈالنا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پرکھا جائے کہ مندوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے منافقین کے قرآن نے تذکرہ کیا کوئی اصابت و فتنہ ان قلب لا وجہی خسر دنیا والا آخرہ کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں خیر پہنچتی ہے اللہ پاک کی طرف سے بھلائی آتی ہے خوشحالی آتی ہے صحت آتی ہے تب تو بہت خوش رہتے ہیں لیکن اگر ذرا سا آزمائش آئی و ان اصابت و فتنہ کوئی آزمائش کوئی امتحان اللہ پاک کی طرف سے آئے کوئی بیماری آ گئی کوئی تھوڑی سی تنگی آ گئی مال میں تھوڑے سے بھی مسائل اگر درپیش ہوئے پریشانی دشواری والی صورت حال آئی تو فرمایا کہ ان قلب علا وجہی فوراً وہ اللہ پاک سے شکوا شکایت کرنے لگتے ہیں جی ہاں جی میں تو بس مر گیا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں بھائی تو میں تو تباہ ہو گیا میرا تو کوئی حال نہیں ہے میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا شکوا پہ شکوا شکایت پر شکایت کمپلین پہ کمپلین اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یہ وطیرہ مومنانہ نہیں ہے یہ منافقانہ وطیرہ ہے جو یہ منافقانہ طریقہ ہے مومن تو کہتا ہے کہ الحمد للہ حال کہ اللہ پاک میں ہر حال پہ آپ سے راضی ہوں میں آپ کا بندہ ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ میرا ہمدرد کوئی نہیں ہے آپ سے بڑا غم گسار کوئی نہیں ہے اس لیے میرے حق میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ اللہ وہ بہتر فیصلہ ہوگا اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا چاہے اس فیصلے کی اہمیت اور افادیت اور اس کا اس کے اندر جو خیر پنہا ہے پوشیدہ ہے میری یہ ناقص نظریں نہیں دیکھ پا رہی ہوں لیکن یہ اللہ وہ خیر ہی خیر 
تو بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیارے الفاظ اللہ انی اعوذ بک اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں من جمیع الفتن اے اللہ جتنے بھی فتنے ہیں ظاہری فتنے ما ظہر منها و ما بطن بہت سے فتنے ہیں جو نظر نہیں آتے ناظری ہڈن ہوتے ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں اب اس وقت جو جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہمارے دینی حوالے سے فتنے عقائد پر فتنے اعمال پر فتنے نظریے پہ فتنے فکر پر فتنے ہمارے طور طریقے پر فتنے ہر چیز فتنوں کے اندر سے گھری ہوئی ہے ہر چیز میں آزمائش ہر چیز میں امتحان اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دعا سکھانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنے آئیں گے فتنے آئیں گے اللہ پاک نے دنیا کا تعارف بھی اسے انداز میں کرایا کہ لوگوں تمہارا امتحان لیا جائے گا ابتلا ولا نبلو ان کم بے شعی امن الخوف اے لوگو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہم صرف تمہارے زبانی دعوے پر نہیں چھوڑ دیں گے تمہیں کہ تم نے دعویٰ کر لیا اور ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کر لیا ایمان والا اب تمہارے ساتھ جنتی والا معاملہ ہوگا نہیں آزمائش ہوگی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث فرمایا کہ اشد الناسی بلان الانبیاء اے لوگو سب سے زیادہ جن ہستیوں کو آزمایا گیا جن کا امتحان لیا گیا جن کی آزمائش ہوئی جن کی دشواریوں سے پریشانیوں کے مراحل سے گزرنے پڑے الانبیاء انبیاء علیہ مصلاۃ وسلم کیسی کیسی آزمائش ہوئی حضرت یعقوب علیہ صلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ نبی نا علیہ صلاۃ وسلام حضرت ایوب علیہ نبی نا علیہ صلاۃ وسلام حضرت نوح علیہ نبی نا کیسے کیسے ال العظم پیغمبر اور ہمارے یہاں انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام آپ ان کی سیرت پڑھیں آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ واقعی یہ کیسے انسان لوگ تھے ان کے صبر کا پیمانہ کیا تھا کیا استقامت کے یہ پہاڑ لوگ تھے اللہ اکبر ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں ستایا جا رہا ہے اتنا مارتے تھے لوگ اتنا مارتے تھے کہ نوح علیہ سلاۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ان کی روح نکل چکی ہے اٹھا کے پھینک آتے تھے ان کو ایک چادر میں کپڑے میں لپیٹ نو علیہ صلاۃ وسلام کو کئی دنوں بعد ہوش آتا پھر آ جاتے اور ول ول تب تبلیغ سے ول ول دعوی سے سر شار ہوتے پھر اپنی مشن پہ لگ جاتے اندازہ لگائیے کہ ساڑھے نو سو سال اللہ اکبر ہم دو چار دن کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی کو ہم اچھی خیر کی بات بتاتے ہیں اگر وہ نہیں مانتا تو ہم لوگ کتنی جلدی فٹ اپ ہو جاتے ہیں کتنی جلدی پینک ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں تجھے مجھے نہیں بتانا تجھے تو دبا ہو جا مجھے نہیں اچھی بات تجھے کر تجھ سے کر اب میں تجھے کہوں گا نہیں نماز پڑھنے کے لیے کیسے کیسے الفاظ ہم استعمال ماں باپ استعمال کر لیتے ہیں بچوں کو دو چار دن انہوں نے دعوت دی نماز کے لیے کوئی اچھے خیر کام کے لیے دو چار دن کے بعد ہم بالکل فٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ دو دفعہ ہو جا ہم نے تجھے خیر کی بات کرنی نہیں ہے ہمیں نہیں تو پڑھ پڑھ نہ پڑھنا نہ پڑھ اندازہ لگائیں ہم لوگ کتنی بے صبر رہے ہیں صبر ہماری یا نہیں تحمل ہماری یا نہیں ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ جو کہ انسان بڑا کب ہوتا ہے انسان بڑا عمر سے نہیں ہوتا ایج سے نہیں ہوتا انسان بڑا جب ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے جب انسان کے اندر تحمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسان رشتداریوں کو نبھانا شروع کر دیتا ہے جب انسان دوسروں کو برداشت کرنا شروع کر دیتا اس وقت کہ انسان بڑا ہوتا ہے عمر سے بڑا نہیں ہوتا اصل بڑائی تو وہ ہے کہ آپ کے اندر وہ بڑی بڑی صفات پیدا ہو جائیں کہ دوسروں کو برداشت کرنا دوسروں کی کھڑی کھوٹی کھوٹی باتوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنا صبر کا مظاہرہ کرنا پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے برل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں انی اعوذ بھی کم ان جمیع الفتن اے اللہ جتنے بھی فتنے ہیں جمیع الفتن اور قیامت تک کے لیے فتنے ہیں جب دعا کریں ناظرین تو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فتنہ کیا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کئی قسم کے فتنے ہیں آج ہمارے عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں آج ہمارے نظریے پر حملے ہو رہے ہیں آج فکر پر ہم ہماری جو فکر ہے جو ہماری دعوت ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور ایسا یعنی کشمکش کا یہ دور ہے کہ جو باطل ہیں وہ اہل حق بنے ہوئے ہیں فتنے کو قرآن نے فساد کے معنی بھی استعمال کیا ہے کہ فساد برپا کرنا اور حق اور باطل کو گٹ مٹ کر دینا مکس اپ کر دینا یہ بھی بہت بڑا اس دور کا سب سے جو بڑا فتنہ ہے سب سے جو بڑا فتنہ ہے کہ حق باطل دونوں مکس اپ ہو چکے ہیں اور باطل والے اور باطل کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں بہت ہی اٹریکٹیو انداز ہوتا ہے بہت ہی پرکشش انداز ہوتا ہے اس کے اندر بظاہر بہت جاذبیت بھی ہوتی ہے کہ بیچارہ دیکھنے والا سادہ لو انسان بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے اب دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے باطل والے بھی قرآن پیش کریں گے آپ کے قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے قرآن کی آیت کو کوٹ کریں گے اہل حق بھی قرآن کو کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیات کو سنائیں گے احادیث کو سنائیں گے 
لیکن پھر جو دونوں تشریح اپنی کریں گے جو تفسیر بیان کریں گے جو شرح اس کی کریں گے جو ایکسپلینیشن دیں گے آپ کو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ بظاہر قرآن وہی حدیث وہی مولانا صاحب بھی وہی طرز گفتگو بھی وہی لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کس کو حق سمجھے کس کو باطل سمجھے تو اس سلسلے میں سب سے جو بڑی چیز ہے اللہ پاک سے دعا اثر دعا پڑھے نہیں بارہا عرض کیا میں نے اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کا وہ میں نے مبارک قول سنایا آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں دعا حکم دیا ہے دعا مانگنے کا دعا پڑھنا نہیں ہم لوگ دعا صرف پڑھنے والے بن جاتے ہیں ہم نے ایک معمول بنا لیا ہے کہ مثال مثال کے طور پہ مناجات مقبول ہم نے پڑھنی ہے کوئی دعائیں مخصوص ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے ہم نیوز پیپر اخبار اخبار پڑھ لیں کہ دعا ہم نے پڑھ دی تو کوشش کریں جو دعا پڑھیں ناظرین ان کا ترجمہ ان کا مفہوم ان کے مطالب ان کے معانی آپ کے ذہن میں مستحضر ہوں تاکہ آپ ان الفاظ کو جب ادا کریں تو آپ کی کیفیت اور آپ کی فیلنگ شامل ہو او اللہ انی اعوذ بک اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کس چیزوں سے من جمیع الفتن تمام فتنوں کی جتنی قسمیں ہیں میرے اللہ مجھے نہیں پتہ کتنی قسمیں قسمے کے ہر ہر قسم سے فتنوں کی تمام فتنوں کی قسموں سے جتنے فتن و فساد اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو فسادی لوگ ہیں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اضاقی الحم لاطف سے دو کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد مت کرو دنیا میں پتہ منافقین کیا کہتے ہیں انما نحن مسلحون کہ ہم فسادی نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ آج پوری دنیا کی حالت کم و بیش ہی ہو رہی ہے کہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ آج وہ علم بردار بنے ہوئے کس چیز کے حقوق انسانی کے علم بردار بنے ہوئے ہیں بڑا بڑا ٹائٹل بڑے بڑے الفاظ بڑے بڑے القاب بڑے بڑے بینر بہت خوشنما بینر بہت خوشنما عنوان بہت خوشنما ٹائٹل بہت خوشنما یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت لیکن اندر گند ہی گند تو ان چیزوں سے بھی اللہ کی پناہ ما گیا اور ایک مسلمان کو بہت ہی زیادہ دیکھیں فراست ایمانی بہت بڑی چیز ہے آج ہم نے ہی اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا ہے نہ ہم مطالعہ کرتے ہیں نہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ادب احترام کا بالکل سے ہم نے دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں بڑوں کا کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں پڑھنے پڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں مسجدیں اللہ ماشاء اللہ جو نظام ہمارے یہاں ہیں مسجدوں کا اور مکاتب کا اور مدارس کا اس میں بہت زیادہ اصطلاحات کی ضرورت بہت اصلاحات کی ضرورت تو اس بات کی ہم کوشش کریں اور فکر کریں ناظرین کہ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے طرح طرح کے فتنے ایمان لیوا فتنے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ایسے ایسے فتنے کہ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کن فتنوں میں مبتلا ہیں اس لیے بہت ضروری ہے ایمان کے حوالے سے شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں آپ کوئی بیان سن رہے ہوں آپ کوئی اسپیچ سن رہے ہوں آپ کسی کا کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ماننے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں آپ جانیں کہ آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کس کی تقریر سن رہے ہیں آپ کس کا بیان سن رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کی فکر کیا ہے کیا قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو نہیں ان کی فکر ان کا نظریہ کیا ہے ان کی عقائد کیا ہے بہت ضروری ہے اس دور کے اندر تو اللہ پاک سے ایک تو دعا دعا سمجھ کے کہ اللہ ہر فتنے سے ہر قسم کے فتنے سے میری پوری امت کی حفاظت فرمائے طرح طرح کے فتنوں میں آج ہم مبتلا آپ دیکھ لیں پوری امت کا آج کی کیا صورت حال بے شمار ایسے علاقے لوگ وہاں مرتد ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بے شمار ایسے علاقے بے شمار ایسے لوگ جو مدین سے دور ہو نوجوان ہمارے ان کو پراپر فیڈ بیک یعنی تعلیم اور ایجوکیشن نہیں مل رہی دین کے بارے میں طرح طرح کے لوگ جو ہے نا شکوک شبہات میں مبتلا ہیں اسلامی عقائد کے بارے میں کون دور کرے گا ہم میں سے کہ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں صحیح اسلام سیکھیں اور پھر آگے اس کو سمجھائیں مشق جو ذہن ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ایسے اذہان کو مطمئن کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے ائما کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے صحیح اسلامی تعلیمات سے روشناس کریں کرائیں اور دین کو سیکھیں اور آگے لوگوں کی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے باعث ذریعہ بنے موجب بنے تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے مختصر سے ایک بریک کے لیے جانا ہے بریک کے بعد پھر ان شاء اللہ حاضری ہوگی آپ کی کال بھی لی جائے گی سوال کے جواب جوابات بھی دیے جائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة بعد في دبارة اب تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اب تمام بھائی بہنوں کو اللہ خیر و برکتیں عطا فرمائے ناظرین یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے سفر کا اور پچھلا مہینہ محرم کا مہینہ تھا اللہ کریم سے دعا ہے اس مہینے کے اندر بھی جو خیر و برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ہم سب کو پوری امت کو اللہ پورا پورا حصہ نصیب فرمائے میں نے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عموماً ہمارے یہاں ایک ذہن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ یہ محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہوتا ہے تو یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے اگر ہے کسی کا تو بالکل ایسا نہیں ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جتنے بھی مہینے ہیں جتنے بھی ہفتے ہیں راتیں دن ایام سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں ہاں جن ایام کو جن مہینوں کو اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا برکتوں والا بتا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ یقینی طور پر جو باتیں اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ناظرین اصل میں ہمارے دین کا کمال کیا ہے کمال یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی حوالے سے جن ایام جن دن جس چیز کے حوالے جو اسٹیٹس متعین کر دیا ہے بس وہ فل سٹاپ وہ فائنل ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی رد و بدل چینجز تبدیلی کی اجازت نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے قیامت تک کے کسی انسان کو کہ اللہ پاک نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے حوالے جو اسٹیٹس متعین کر دیا تو اس میں کمی بیشی کسی چیز کو ایکسٹرا صاحب فضیلت بتا دینا یا کسی چیز سے اس کی فضیلت اور برکت کو چھین لینا یہ ہمیں اجازت نہیں ہے یہ اصل میں دوسروں کی طرف سے یہ چیزیں ہماری یہاں آئی ہیں کہ دنوں میں تاریخ میں سترہ تاریخ اچھی نہیں لوگ شادیاں رکھتے ہیں تو کنڈلی ملا رہے ہیں کہ جی کہ گارہ تاریخ صحیح نہیں ہے تو سترہ ٹھیک نہیں ہے تو اکیس ٹھیک نہیں ہے اسی طرح محرم کے مہینے میں شادی ٹھیک نہیں ہے فلان دن ٹھیک نہیں ہے فلان ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے فلان وقت ٹھیک نہیں ہے رات کا وہ حصہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ہماری بنائی ہوئی شریعت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت نہیں ہے تو بارال ہمیں لرن کرنا چاہیے اگر دین کے بارے میں شافی کافی معلومات نہیں ہیں تو علماء سے مفتیان کرام سے اہل علم سے ہمیں رابطہ کر کے اپنی عقیدے کی اپنی نظریے کی اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اس حوالے سے جو غلط فہمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ سفر کا مہینہ بھی اللہ پاک کے مہینے اللہ جو بارہ مہینے ہیں انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ بھی ویسے ہی یعنی اس میں برکت والے عمال کریں تو برکت ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ کولرز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی نیکس کولر جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ میری بہن آپ ٹھیک ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا الحمدللہ شکر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اپنا معلوم آتی بہت شکریہ آپ بہت اچھا جواب دیتا ہے جی کیل کے ساتھ میرے آپ سے تین سوال ہیں جی ایک یہ ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم کیل میں یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہم نے مانگنی ہو تو اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ہم ساتھ ساتھ یہ خیال کر سکتے ہیں یعنی سبحانہ ربی اللہ اللہ تو کہہ ہی رہے ہیں لیکن وہ دعا بھی اور جن میں ہم کر سکتے ہیں ایسے سجدے کے اندر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں میرے بہن اور ایک اور سوال یہ ہے میرا کہ بھی تر طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اور ایک یہ سوکتیاروں میں پڑھ جاتے ہیں اور ایک اور بھی لوگ پڑھتے ہیں کوئی تیم رکاتے ہیں رکات کٹھی پڑھ لیتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں تو جس میں سے کیا ہم تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یا کوئی ایک طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں بھی جی جی تیسرا سوال کیا ہے ہلو جی والیکم السلام و رحمت اللہ جی مولانا صاحب آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ میرے پر اللہ پاک کا کرم جی میرا ایک سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے آج دعا بتائی ہے جی جی اس میں آپ جمعی الفتنہ پڑھ رہے ہیں کہ جمعی الفتنہ اس میں آگے یا بھی ہے کیونکہ لکھنے میں یا نہیں ہے جمعی العین جو ہے لام سے ملا لیں گے من جمعی الفتنی فتنی فتنی ہاں فتن اصل میں فتنہ کی جمعہ فتن ہے جی جی اس میں 
یا تو نہیں ہے میم کے بعد جمیع ہاں یا ہے نا میم کے بعد یا ہے جمیع جمیع کا لفظ جو ہے نا جمیع لیکن یہ ہے کہ لکھنے میں یہ نہیں لکھا ہوا اچھا جمیع ہونا چاہیے جمیع الفتنی جمیع ال جی ما ظاہر منها و ما بطن جی 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 ایک میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی پرانی آیات یا سوچے پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہیں اور ان کو پھر فلٹر والے جگ میں ڈال کے جیسے فلٹر ہو جاتا ہے یا اس پانی سے اس کو بوائل کر کے چائے بنا لی جائے تو کیا اس کے دم والے پانی پہ کوئی اثر تو نہیں ہوتا کہ اس کا اثر ختم تو نہیں ہو جاتا بتاتا ہوں بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی نیکس کولر السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جو نماز کا جوشف ہے نا دروش ہے درود ابراہیمی جی جی وہ پڑھا جا سکتا ہے اگر گسر نہ کیا ہوتا ہے سے آپ کہتے ہیں سوری کیا کیا فرمایا کہ جو نماز کا دروشف ہے نا درود ابراہیمی جی 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 وہ گھسل نہ کیا ہو جیسے آپ کہتے ہیں تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی اچھا پہلا سوال میری بہن نے پوچھا کہ سجدے کی حالت میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نماز میں اور پھر سجدے میں جو ہم مخصوص تصبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ سبحان ربی العلا تو کیا اس کے علاوہ اضافی دعائیں بھی کر سکتے ہیں تو میری بہن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو نمازیں وہ ہیں جو فرض نماز ہیں فرض نماز میں تو یقینی طور پہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نا سبحان ربی العلا کے بعد جو دعائیں اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہ دعائیں قرآن دعائیں ہوں اور احادیث سے ثابت دعائیں ہوں عربی میں ہوں وہ دعائیں ہیں جیسے اللہ مغفر علی ذمبی و سعلی بے شمار ایسی دعائیں ہیں چھوٹے چھوٹے کل میں ہیں آپ ان کو ضرور پڑھیں اور بلکہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا سجدہ لمبا میں نے بارہا اس موضوع پر عرض کیا ہے کہ ہم نے جو اپنی نماز کو بہت ہی شارٹ کٹ بنا رکھی ہے بہت ہی بنی نماز کے لیے جو وقت ہم دیتے ہیں نا یا نماز کے لیے ہمارے پاس جو جو ٹائم ہے وہ بڑا مختصر سا ٹائم ہے یعنی دنیا کے سا ایون ہم فارغ ہوتے ہیں چونکہ ایک ہیبٹس بن گئی ہماری نا نماز بہت فاسٹ بہت تیز پڑھنے پڑھانے کی ہم نے عادت ڈالی ہوئی ہے ہمیں کوئی کام نہیں ہے اس کے باوجود بھی چونکہ عادت بنی ہوئی ہے کہ دو منٹ میں چار رکت نماز میں مسجدوں میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ مسجدوں میں زہر سے پہلے آپ جائیے یا دیکھیے کہ لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ چار رکت پوری کرنی ہے اب وہ چار رکت نماز کا ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں دھجیاں اڑا تباشا بناتے ہیں ہم نمازوں کا یعنی بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ ون تھرٹی پہ امام نے مسلح پہ جانا ہے تو آپ دیکھ لیں کتنا وقت باقی ہے بلکہ تین چار اگر منٹ ہے تو آپ بجائے چار کے دو پڑھیں آپ دو کی نیت کر لیں دو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے وقت میں جب چار آپ نہیں پڑھ سکتے یعنی ایسی چار رکت جس میں کوئی رکن صحیح اس کی ادائیگی نہ ہو پائے اس سے بہتر نہیں کہ آپ دو اچھی طرح ریلیکس ہو کے پڑھ لیں لیکن پتہ نہیں کس نے یہ ہم چونکہ ہم سمجھنے کی اصل میں کوشش ہی نہیں کرتے نماز کو ہم اہمیت اور امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں کہ سمجھیں کہ آپ بھائی چار کے بجائے دو پڑھ لیں ذرا ریلیکس ہو کے پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نماز پڑھی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی اس نے کہا جی میں نے نماز پڑھی آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ فرمایا کہ صلی فعن کا لن تو صلی فعن کا لن تو صلی دا جاؤ نماز پڑھ تم نے ابھی نماز ہی نہیں پڑھی یعنی جس کو تم نماز کا نام دے رہے ہو جس کو تم نماز کہہ رہے ہو وہ نماز نہیں تھی ارجع لوٹ جاؤ واپس جاؤ صلی دوبارہ پڑھو اس لیے کہ جو نماز تم نے پڑھی اس کو نماز کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ کیا تھا بس یوں ہی آج جیسے آج ہم ہم پڑھتے ہیں یوں فٹافٹ سجدے اور رکو اور قومہ اور جلسہ بس نماز کے اندر نیت باندھتی اتنی بے چینی اتنی بے کلی ہوتی ہمیں کہ یعنی دل کرتا کسی طریقے سے جان چھوٹے سلام پھر ہم ویری سوری ٹو سر الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں بےچارے لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے آپ دیکھیں آپ نماز کیا نماز کیا ہے یہ سلاد کیا ہے یہ اللہ پاک سے آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک سے آپ کی وزٹ ہے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ سے اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ والے لوگ جواب بھی سنتے ہیں اللہ والے جو لوگ ہیں اولیاء کرام ہیں ہمارے وہ اللہ کی طرف سے جواب سنتے ہیں بندہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں جب بندہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں حمید انی ربی میرے ہم عبدی حمید انی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی میرے بندے نے میری تعریف کی میری بڑائی بیان کی 
تو بہتر آپ ضرور پڑھیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد کریں اور سجدے میں ہم خوب دعائیں مانگیں اور اب نفل نماز اگر ہے یوں سجدے میں آپ دعا کرتے کرتے چلی جائیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے ساری چیزیں اللہ سے مانگیں اللہ سے جنت مانگیں اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں اللہ پاک خوشنودی مانگیں بہت اچھی بات ہے اس کا ہمیں یعنی اپنی اسے ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے نماز جب بھی پڑھیں بہت ہی ریلیکس ہو کر اطمینان کے ساتھ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی جی وجود میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جیسے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا کام مل جائے اس کو وغیرہ یہ اچھی دعائیں مانگ سکتے ہیں کس چیز میں سجود میں اچھا سجدے میں جی جی ٹھیک ہے یہی سوال تھا جی ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے بتاتا ہوں جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ وطر کی دعا اور طریقہ تو میری بہن وطر کا جو ہمارے یہاں ہے وطر کا جو ہے کہ تین رکت ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک سلام سے پڑھتے ہیں دوسری رکت میں ہم تحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکت کے لیے اور تیسری رکت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہ انا نستعین کا و نستقفر کا و نؤمن بھی کا و نہ توکل علیہ کا و نسن یہ دعا ہے لیکن اگر کوئی شخص وہ دعا اس کو قنوت نازلہ اگر یاد ہے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حرمین شریفین میں تو دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں وہ چونکہ ذرا سلمبی دعا ہے اس کو بھی اگر چاہیں اصل میں ہو تو بہت کچھ سکتا مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں دعائیں یاد نہیں ہوا کرتی بڑے بڑے مقالے بڑے بڑے مضامین اور نظم اور اللہ اکبر شعر و شاعری کے حوالے سے بڑی بڑی نظمیں ہمیں یاد ہوتی ہیں بڑے بڑے مقالے یاد ہوتے ہیں دعائیں ضروری ہمیں یاد نہیں ہوتی یہ بہت بڑا عالمی ہے یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے دعاؤں کے حوالے سے فتنہ آزمائش ہماری تو برل آپ جو ہے وطر تین رکت بالکل اطمینان سے پڑھیں اور دعا یعنی قنوت نازلہ یا دعا قنوت دونوں یعنی دونوں میں سے ایک پڑھ سکتی ہیں یہ بھی ایک دعا ہے اس میں بھی آپ مزید آپ دیکھیں کتنی لمبی وہ دعا پڑھتے ہیں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر یعنی کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے کتنا محظوظ ہوتا ہے ایک تو ان کا انداز ان کا اسلوب ان کا اللہ اکبر ان کی جو آواز تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کریم توفیق دے لیکن ظاہر کرے ہمیں دعا یاد کرنی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے یہاں دعا ایک سلام سے دو سلام سے ان کے یہاں وہ ہوتا ہے وہ اپنا ان کا طریقہ ہے ہمارے یہاں ایک سلام سے ہی پڑھنا چاہیے جو لوگ احناف ہیں اور ایک ہی سلام سے ہم جو ہے تین رکت پورا مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کرتے ہیں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں الحمد کوئی حرج نہیں ہے اچھا تیسرا سوال میری بہن نے پوچھا کہ جو آیات پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں تو ان اس پانی کو اگر ہم استعمال کریں اس سے ہم یعنی بس اس کا خیال رکھیں میری بہن کہ وہ پانی ضائع نہ ہو چونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا ہے دم کیا ہوا ہے اس پر آپ نے دم کیا ہے تو وہ پانی کہیں زمین میں یا ایسی جگہ نہ آدمی پھینک دے ایسی جگہ نہ ضائع ہو اس پانی کو یعنی اس کو آدمی پی لے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کر لے اس کا خیال رہے چونکہ اس پر اللہ پاک کا کلام لیا گیا ہے ہاں انجانے میں اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرے لیکن جان بوجھ کر اس پانی کا بھی دیکھیں یہ خوبصورتی دیکھیں ہمارے دین کی اور اسلام کی اتنا ہمیں ادب سکھایا گیا اتنا ادب سکھایا گیا ہے آج بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے معاشرے سے ادب ہی غائب اور ادب پر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ پاک کے یہاں کیا کیا چیزیں ادب پر ملتی ہیں ہمارے یہاں بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ درجے کے صوفی اعلیٰ درجے کے ولی آپ کو تعجب ہوگا ان کا کیا واقعہ ہدایت سے پہلے نہایت ہی عجیب و غریب ان کی زندگی تھی لا و بالی زندگی تھی بے راہ روی تھی اور شراب کے عادی تھے حضرت بہرحال ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت نے گھر سے نکلے ایز یوجول اس اپنی عادت کو مکمل کرنے کے لیے خواہش کی تکمیل کے لیے یعنی شراب پینے کے لیے راستے سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک چٹ پڑی ہے کاغذ پڑا اس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ظاہر ہے کہ دل میں ایمان تھا صاحب ایمان تو تھے چنگاری تو تھی ایمان کی اللہ پاک کی عظمت بڑائی کسی نہ کسی درجے میں تمہاری صاحب ایمان کو ہوتی ہے وہ دیکھ کر بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے جلدی سے اس اس پہ جو اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا جس پیپر پر جس کاغذ پر اٹھایا اور اس کو چوما پھر اس کو صاف کیا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آج جو ہے وہ ارادہ ملتوی کیا کہ آج میں شراب نہیں پیوں گا دوبارہ یعنی واپس گھر گئے اور پہلے دکان پر گئے وہاں سے کپڑے خریدے اور اس کپڑے کو پھر جزدان بنایا کور بنایا پھر اس کو بڑے پیار سے محبت سے گھر میں لے گیا اور اوپر کی جگہ رکھ دی انہوں نے احترام ادب کا انہوں نے مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد تھک ہار گئے سو گئے سونے نیند کی حالت میں خواب میں دیکھا
تو اے بشر تو نے میرے نام کے ساتھ بڑا ادب کا معاملہ کیا ہے لطیبن نہ کفی دنیا والا آخر اب دیکھ میں تیرے نام کو کیسا میں چمکاتا ہوں اس کا سلا میں کیا دیتا ہوں پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسی ہدایت ہوئی کہ بعد میں جا کے اللہ اکبر ہدایت کا ستارہ بنتے ہیں اب بہت بڑے صوفیہ میں ان کا نام ہے بہت بڑے اولیاء کرام کے صفوں میں ان کا نام ہے تو یہ دیکھیں یہ ادب پر اللہ پاک کی طرف سے یہ چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں برحال ہمارے ساتھ کالر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام جی میری بہن جی مولوی صاحب ٹھیک ٹھاک ہو جی الحمدللہ پاک کا بہت کرم جی میں ایک سوال پوچھنا آپ سے جی جی میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے خوابوں بہت آمدی ہیں کدے پیریاں کدے چنیاں رات میں بالکل سونا نہیں آمدا اچھا اچھا دوسری گال یہ کہ میرے کار بہت پرابلم ہے جس طرح میرے ہسبینڈ ہیں جڑے نے وہ بہت لڑائی کرتے ہیں بچے نے میرے ماشاء اللہ چار انہوں نے ویسے کمانتے بھی بہت نئے خرچہ بھی نہیں دیندے آئے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے ادھر میں کیا حال کرا صبر کرا یا کیونکہ اس کے اس ملک وچ پھر دوسری شادی کر لی صحیح اللہ پاک رحم فرمائے میری بہن اللہ کریم ان شاء اللہ اللہ خیر کا آسانی کا معاملہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جی نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پائجن تو اس دن جس دن چاہتی سی چاہتی دے واسطے سی اپیل کرتا تو اس دن سا دعا دسی سی سورت تارک دی وچ کوئی آئی تے دسی سی کہ بندہ کدرے ٹور جائے یا جیل وچ ہوئے اس دے واسطے پڑھو کہ سادا جڑا نا بایو جیل دے وچ اس دے واسطے پنی پلیز دسی کوئی آئی تے دسی ٹھیک ہے بتاتا ہوں میری بہن بتاتا ہوں بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال بہت شکریہ مہربانی شکریہ بہت شکریہ اچھا اور کال ہے اچھا نہیں ٹھیک اچھا اس کے بعد میری بہن نے جو سوال کیا تھا درود ابراہیمی کے بارے میں کہ کیا درود ابراہیمی انسان اگر یعنی ناپاک ناپاکی کی حالت میں ہو تو پڑھ سکتا ہے تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کے علاوہ ساری دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں جو قرآن کریم کی آیت نہیں نہ ہو اور قرآن کریم کے اندر ایز آیت موجود نہ ہو اس میں درو شریف بھی ہے استغفار بھی ہے اور بہت سی وہ دعائیں وہ الفاظ وہ کلمات جو قرآن میں تو ہیں لیکن آپ ایز دعا پڑھ رہی ہیں جیسے استغفار ہے یقینی طور پہ قرآن کے اندر استغفار استغفر اللہ کا لفظ موجود ہے استغفار کا لفظ آتا ہے اور توبہ کا لفظ آتا ہے یہ ساری چیزیں لیکن آپ جب پڑھ رہی ہوں آپ جب پڑھ رہے ہیں تو ایز دعا ایز آپ دعا مانگ رہی ہیں یہ بھی دیکھیں کتنی اللہ اکبر آپ قربان جائیے اسلامی تعلیمات پر اتنی وسعت رکھی گئی ہے اتنی وسعت یعنی اپنے بندوں کی کمزوریوں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ میرے بندے بہت کمزور ہیں بہت مجبور ہیں آپ اندازہ لگائیں اگر یہ شدت ہوتی اجازت نہ ہوتی تو وہ پیریڈ کہ انسان کے پاس پانی بھی نہ ہو اور انسان پر غسل کی حاجت تو اس موقع پر آدمی کیا کرے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس وقت کسی کی موت آنی ہو تو وہ کلمہ کیسے پڑھتا وہ استغفار کیسے کرتا وہ در شریف کیسے پڑھتا یہ قربان جائیے اللہ کریم کی شان کریمی پر شان رحیمی پر شفقت و رحمت پر تو بہرحال آپ ضرور پڑھ سکتی ہیں درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور بھی جتنی دعا استغفار پڑھتی رہیں اسی طرح سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ وحد لا شریق اللہ بے شمار اذکار آپ کر سکتی ہیں سوائے قرآن کی آیات کے ایز تلاوت کے اس کے علاوہ سب کچھ پڑھ سکتی ہیں بہت شکریہ اچھا سجدے میں دعا کے حوالے سے میری بہن نے پوچھا ہے سوری بھائی نے پوچھا کہ سجدے میں ہم کیا کیا مانگ سکتے ہیں تو بھائی میرے میں نے عرض کیا کہ ایک تو نماز کا سجدہ ہے فرض نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو دعائیں مانگیں آپ عربی میں مانگیں ٹھیک ہے عربی میں آپ دعا مانگیں عربی میں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں احادیث کے اندر جو دعائیں آتی ہیں آپ دعا بالکل آپ مانگیں بلکہ مانگنا چاہیے اس بات کو کا عادی بنانا چاہیے کہ ہم سجدے میں جائیں دیکھیں نا تو سجدہ کی توفیق کا مل جانا کتنی بڑی اللہ پاک کی طرف سے اللہ اکبر نعمت ہے اور کتنی بڑی یہ ہمارے لیے گڈ اپرچونیٹی ہے کتنا بڑا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ایسے جتنے مواقع ہیں ان مواقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں بے شمار ایسے مواقع میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نا ان مواقع اصل میں وہ دین کی جب اہمیت ہوتی ہے نا جو دین اور اللہ کی طرف لے جانے والی ساری باتوں کی اہمیت دل میں ہوتی ہے بے شمار چیزیں آپ لیں جیسے جمعہ کا دن ہے دو خطبوں کے درمیان حدیث میں آتا ہے کہ بہت قبولیت کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں آپ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں دو خطبوں کے درمیان کوئی بال کھجا رہا ہوتا ہے کوئی چھتیں دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کارپٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ اور کوئی فون دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کال تو نہیں ہے کال تو نہیں ہے کوئی میسج تو نہیں آیا بھائی یہ وقت قبولیت کا ہے چند سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ پاک سے مانگیں اللہ سے اللہ مانگیں 
اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں اللہ پاک کی محبت مانگیں لیکن ہمارے یہاں وہ وقت ضائع ہو جاتا اثر سے بات کا وقت مغرب تک بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مغرب سے پہلے مسلح پہ بیٹھ جائیں اللہ سے مانگیں اسی طریقے سے سجدہ میں جب آپ جائیں تو سجدہ میں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے سب سے زیادہ بندہ جو اللہ پاک سے قریب ہوتا ہے وہ سجدی کی حالت میں ہوتا ہے ایک تو سجدہ خوب لمبا کریں اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو کوئی کام آپ کو نہیں ہے آپ گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں کوئی نماز کے بعد کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھیں تھوڑی دیر یا گھر گھروں میں خواتین ہماری مسلح پہ بیٹھیں مسلح پہ بیٹھیں تھوڑی دیر اور پھر لمبا سجدہ کریں اللہ سے سب کچھ مانگیں اور اگر نفل نماز آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ اس میں اردو میں بھی دعا مانگیں اپنی زبان میں مانگیں یا اللہ صحت عطا فرما یا اللہ تندرستی عطا فرما یا اللہ شفا عطا فرما یا اللہ سب سے بڑھ کے اپنی محبت عطا فرما ابھی میں نے فتنوں کا تذکرہ کیا فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ یا اللہ میری حفاظت فرما میرے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ قیامت تک آنے والی میری نسلوں کی حفاظت فرما ہر قسم کی فتنوں سے یا اللہ میری آنے والی نسلوں کو یا اللہ نیک بنا اولیاء بنا عطقیہ بنا بے شمار دعائیں ہیں پوری امت کے لیے دعا مانگیں اہل کشمیر کے لیے مانگیں آزاد کشمیر والوں کے لیے مانگیں مقبوضہ کشمیر والوں کے لیے مانگیں سیریا والوں کی سوری دنیا کے لیے امن و امان کی دعا مانگیں عافیت کی دعا مانگیں خوب دعا مانگیں انشاء اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ بھائی اچھا فرمایا ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ رات میں خواب بہت دیکھتی ہیں تو میری بہن خواب کے لیے آپ تو یہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کثرت سے اور نماز کو یقین جانیے کہ جس دن ہماری نماز خوبصورت شاندار بن جائے گی نا اللہ کریم ہمیں ساری پریشانیوں سے نجات دیں گے پھر نماز کی برکت سے ہم حرام بھی چھوڑیں گے حرام خوری بھی چھوڑیں گے حرام کھانا بھی چھوڑیں گے بد اخلاقی بھی دور ہوگی نماز چونکہ شاندار نہیں ہے اس لیے نماز شاندار نہ ہونے کی وجہ سے ساری آج نحوستیں فتن و فساد کا دار دورہ ہے ایک تو نماز ہم پڑھتے پڑھتے بھی ہیں تو نماز ہماری شاندار نہیں بنتی تو ایک تو نماز کی پابندی دوسرے استغفار کی پابندی استغفار دو جو ذکر کو لازم کر لیں صبح و شام ہر وقت دروش شریف یا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و عطوب علی اور دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی ساری دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے بندہ مومن پڑھتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی درود شریف رد کیونکہ درود شریف ایک دعا ہے بندے کی طرف سے کہ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرمائیے برکتوں کی بارش فرمائیے جب بندہ مخلص ہو کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو یہ دعا رد نہیں ہوتی اور اس دعا اس در شریف کے صدقے اگلی پچھلی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل ہم نہ کیے ہوں جس سے دعا کی قبولیت رک جاتی کسی پر ظلم نہ کیجیے گا کسی کا حق نہ ماریے گا شرک نہ کیجیے گا اللہ کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے گا غیبت نہ کیجیے گا کسی کی دل آزاری نہ کیجیے گا پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس کے بعد بہن نے لڑائی کے حوالے سے بھی بہن میری بہن یہی مسئلہ لڑائی کا بھی ہے کہ لڑائی دنگا جو اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں رحمت نہیں اترتی ایسے ہم اعمال نہیں کرتے جس سے رحمت اترے اس سے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گھر میں بچوں کو بتائیں گھر میں جب داخل ہوں السلام علیکم کہیں ایک دوسرے کا ادب احترام پھر اللہ پاک سے دعا مانگے بیٹھ کے دو رکت نماز سلاۃ الحاجت پڑھیں اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ مسائل بہت مشکل ترین حالات میں میں گھری ہوں میرے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اور رب انی مغلوب ان فن تصر بھی پڑھا کریں ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اس کے بعد میری بہن نے ایک دعا پوچھی ہے کوئی گم ہو جائے جیل قید بند میں ہو دو دعا میں نے پہلے بھی بتائی تھی دعا یہ ہے کہ وہ ان نہ رج ہی لقادر سور تارق ہے اما پارہ کے اندر آخری پارے کے اندر اس سور تارق کے اندر یہ آیت موجود ہے وہ ان نہ رج ہی لقادر ہر نماز کی بات اکتالیس مرتبہ بہن اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی چیز کے لوٹا دینے پر قادر ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے جو چیز میری گم ہو گئی ہے جو چیز مجھ سے روٹ گئی ہے جو چیز مجھ سے الگ ہو گئی ہے کسی بھی شکل میں ہو اللہ اس کو ضرور لوٹائے گا یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین اللہ کریم ہم سب کی پوری امت کی امت کے مردوں کی امت کی عورتوں کی بچوں کی ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے ہر قسم کے فتن سے ہر قسم کے فتنوں سے دجال کے فتنوں سے اللہ بے ایمانی کی فتنے سے آزمائش امتحان سے مصیبتوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے خصوصاً ان ممالک کے اندر جہاں مسلمان ہمارے بھائی بہن مشق ظلم بنے ہوئے ہیں اللہ اکبر مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں اللہ سب کو آزادی نصیب فرمائے بیت المقدس کو اللہ آزادی کشمیر کو اللہ آزادی عطا فرمائے کشمیریوں کو اللہ آزادی عطا فرمائے پوری دنیا کے میں رہنے والے مسلمانوں کو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے ایک اور نیک بنا دیا اللہ ہم سب کو پوری امت کو کہ اپنے لیے بھی ہم خیر خواہ بنیں اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے
تو اللہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک صالح بنائے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بیمار لوگ ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملا عاجلا مستمرہ دائم آتا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزگار برکت والا روزگار جو بے شادی شدہ بچے ہیں بچیاں ان کو اللہ نیک صالح رشتہ عطا فرمائے ناظرین پھر انشاءاللہ سنڈے کو ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا